بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا سب سے پہلے یہ سمجھیں یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ مردوں کے لیے ہیں یہ عورتوں کے لیے نہیں ہیں اسی لیے عورتوں کے لیے الگ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ یہ مردوں کے لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمبر ایک جیسا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جو اس کا جو طریقہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا کرتے تھے یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں حدیث نمبر چار سو ایک پر مل جائے گی اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھ کو جو ہے سر کے بیچ میں یعنی دونوں ہاتھ رکھتے تھے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھتے تھے اگر کوئی ہاتھ یہاں رکھ رہا ہے مثال کے طور پہ میں سجدے کی طرح کر کے بتا رہا ہوں آپ کو ہاتھ یہاں رکھ رہا ہے اور سر لے کے جو ہے مثال کے طور پہ سر یہاں پر ہے ہاتھ لے کر اتنے اوپر رکھ رہا ہے یہ بھی غلط ہے نماز ہو جائے گی لیکن غلط ہے خلاف سنت سر یہاں پر ہے اور ہاتھ یہاں سینے کے پاس رکھ رہا ہے یہ بھی درست نہیں نماز ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے خلاف سنت کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ کو جو ہے دونوں ہاتھ کو رکھتے تھے اس ہاتھ کے درمیان بیچ میں سر رکھا کرتے تھے اسی لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ جب آپ سجدہ کریں یہ جو انگوٹھا ہے انگوٹھے کا جو یہ شروع ہے یہ آپ کے کان کا جو لو ہے اس کے سیدھ میں ہونا چاہیے جب یہ اس کے برابر میں ہوگا تب جو ہے آپ کا سجدہ جو ہے بالکل صحیح طریقے سے ادا ہوگا اور یہ آپ کا جو ہے سر بالکل دونوں ہاتھ کے بیچ میں ہوگا لگانا ضروری نہیں ہے ابھی وہ باتیں سب آ جائیں گی میں بیچ میں رکھنے کے بارے میں صرف بات کر رہا ہوں اب اس کے بعد یہ سمجھیں ہاتھ کی انگلیاں سجدے کی حالت میں ملی ہوئی ہوں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر رکھیں سجدے کے وقت اس طرح اس طرح بالکل ادھر سے ادھر رکھیں ایسا نہ کریں ملا کر رکھنا چاہیے ہاتھ کی انگلیوں کو زیادہ بالکل ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے کیسے رکھیں آپ نہیں بس جس طرح ذرا سے ملاتے ہیں ایسے رکھیں سجدے کی حالت میں اپنے انگلیوں کو ہاتھوں کو اس طرح رکھنا چاہیے اور یہ حدیث آپ کو صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر چار سو بیالیس پہ مل جائے گی ہاتھوں کو جو ہے انگلیوں کو ملانے کے بارے میں پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں تبلا رخ ہوں یہی یہ جو ہے صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر چھ سو تینتالیس پہ مل جائے گی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہاتھ اور پیر پیر کی بات ابھی نہیں کروں گا کیونکہ وہ بعد میں بتاؤں گا ہاتھ یہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے آپ سجدہ کر رہے ہیں ہاتھ کو پھیلا کر رکھے ہوئے ہیں ادھر سے قبلہ ادھر ہے سیدھا آپ ہاتھ کو دوسری طرف رکھ رہے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں کا جو رخ ہے یہ رخ قبلے کی طرف ہوں یہ سنت ہے ہاتھ جب سجدے میں رکھیں گے تو انگلیوں کا رخ جو ہے یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے ہاتھ کو ایسے نہ رکھیں ایسے ٹیڑھا کر کے نہ رکھیں سیدھا رکھیں انگلیوں کو قبلے کی طرف کر کے اور اسی طرح دونوں کہونیاں زمین سے الگ رکھیں جب سجدہ کریں گے زمین پہ کہونیوں کو نہ بچھائیں لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ زمین پہ بالکل ہاتھ کو بچھا دیتے ہیں کہونی یہ ان کا یہ کہونی وغیرہ یہ ہاتھ بالکل زمین پہ لگا رہتا ہے یہ غلط ہے مردوں کے لیے یاد رکھے گا عورتوں کے لیے طریقہ نہیں بتا رہا ہوں میں اسی لیے مرد اس کو کہونی اپنے جو ہے کہونیوں کو اپنے کہونی کو زمین سے الگ رکھیں گے اٹھا کر رکھیں گے یہ حدیث جو ہے آپ کو صحیح ابن خزیمہ میں مل جائے گی یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ سفر حدیث نمبر پانچ سو چھپن پہ اور اسی طرح دونوں ہاتھ پہلوؤں سے الگ ہوں یہ حدیث آپ کو ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر سات سو تیس پر مل جائے گی کہ جب آپ سجدہ کریں گے ہاتھ کو یہ جو بازو ہے یہ جو بازو بازو کو یہاں سے ملا کر نہیں رکھیں گے سجدہ کر رہے ہیں ملا کر سجدہ کر رہے ہیں ملانا نہیں ہے اس کو الگ رکھنا ہے الگ رکھ کر سجدہ کریں اتنا بھی نہیں پھاڑیں کہ بالکل آپ کا بازو ایسے ہو جائے ایسے نہیں ہونا چاہیے زیادہ نہیں درمیانی اعتبار سے یہ الگ ذرا سے الگ ہو جائیں یہی کافی ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح زمین پر رکھا کہ ہاتھوں کو نے بہت زیادہ پھیلایا نے بہت زیادہ سمیٹا یہ بھی بہت اہم ہے یہ حدیث آپ کو صحیح نے خزیمہ میں حدیث نمبر چھ سو تینتالیس پر مل جائے گی یہ جو سجدہ کریں گے جو ہاتھ رکھیں گے جو اس کے بیچ میں جو سر رکھیں گے ہاتھ کو سر سے کتنا دور رکھیں گے کچھ آدمی بالکل ملا کر رکھ دیتے ہیں ہاتھ ملا رہتا ہے سر کو لگا رہتا ہے اور کچھ آدمی ہاتھ یہاں تو سر یہاں 
اتنے دور سے سجدہ کر رہے ہیں دونوں طریقے درست نہیں ہیں اس طرح رکھیں کہ ہاتھ زیادہ دور بھی نہ ہو اور زیادہ لگ کر بھی نہ ہو بس درمیانہ حصے پہ ہو جیسا کہ میں نے ابھی حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اسی طرح سرین اٹھا کر رکھیں مرد کے لیے جب سجدہ کرے تو سرین کو زمین پر نہ لگائے سرین اٹھائے اس طرح سجدہ کرے یہ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 646 پر لکھا ہے اسی طرح پاؤں کو سیدھا کھڑا کر کے رکھے یہ نسائی شریف میں حدیث نمبر 169 پہ ہے پاؤں کو جو رکھے گا کچھ آدمی پاؤں کو جب سجدہ کرتے ہیں سجدے کے حالت میں پیر کو ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں پیر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں پیروں کو کھڑا کر کے رکھیں پیر بالکل کھڑے ہوں آپ کے اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں ابھی میں نے کہا تھا جو وہ جب ہاتھ کی انگلیوں کے بارے میں آیا تھا اسی وقت میں نے کہا تھا یہاں بتاؤں گا آپ کو کہ جب سجدہ کریں گے تو پیر کی انگلیوں کو موڑ کر قبلے کی طرف کریں گے اور یہ ضروری نہیں ہے سنت ہے اگر کوئی قبلے کی طرف نہیں کرتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی ہاں جتنی ہو سکے ایک انگلی کی طاقت ہے تو ایک انگلی کم سے کم کرے جتنی انگلی اس سے ہو سکے پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کرے سجدے کی حالت میں اور پیروں کو کھڑا کر کے رکھے ایک چیز یہاں پر اور بتا دوں پیروں کو سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو ملا کر بھی رکھ سکتا ہے الگ بھی رکھ سکتا ہے دونوں طرح گنجائش موجود ہے اب ایک چیز اور یہاں پر بتاؤں کہ کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی العلا سجدے میں پڑھے یہ دعا پڑھنی چاہیے صحیح حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ ترمی شریف میں حدیث نمبر دو سو ایک سٹھ پر موجود ہے کم سے کم تین مرتبہ اگر جلدی ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں گاڑی وغیرہ چھوٹ جائے گی یا کہیں جانا ہے جلدی میں ہے ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر امن کی حالت میں ہے اطمینان کی حالت میں ہے کم سے کم تین مرتبہ پڑھیں زیادہ پڑھ سکتے ہیں جتنا چاہیں گے پانچ مرتبہ سات مرتبہ نو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے میں نے سجدے کا طریقہ آپ کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ رکھا ہے سمجھیں نہیں سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں کمیٹس میں پوچھیں نمبر دیا ہوں ڈائریکٹ کال کریں اگر میں فری رہوں گا تو انشاءاللہ آپ کا کال ریسیو کروں گا مسئلہ علماء سے پوچھ کر حل کریں کیونکہ علماء عالم بنتا ہی اسی لیے ہے آدمی تاکہ عوام کی خدمت کر پائے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں